ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அ கிரேட் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் இன் மை யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம என்ன கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா வந்து டபுள் கேஜ் ரோட்டார் இண்டக்ஷன் மோட்டார் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டபுள் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் அப்படின்னா பொதுவாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா சாதாரண ஸ்குல் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் ஸ்லிப்பிங் இண்டக்ஷன் மோட்டர்லேருந்து இது எப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான இண்டக்ஷன் மோட்டர்னாலே ரோட்டார் இருந்து ஜஸ்ட்டு டோட்டலாக வந்து ரோட்டார் வந்து ஒரே ஒரு பார்ட்டாக தான் இருக்கும் பட் இந்த டபுள் கேஜ் இண்டக்ஷன் ரோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்பர் கேஜ் அண்ட் லோயர் கேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு தான் வந்து இந்த மோட்டார் வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் கேஜ் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா லோயர் கேஜ் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ரோட்டாரோட பார்ட்டு தான் பட் எதுக்காக அப்படி பிரிக்கிறாங்க இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் அடுத்தது வீடியோ வந்து சொல்லிட்டே வரேன் ஓகேவா ஸோ இந்த அப்பர் கேஜோட ஏரியா வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வேறு லோயர் கேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏரியா வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்ம பார்த்தாலே தெரியுது ஒரு சப்ளை வருதுன்னா ஃப்ளக்ஸ் வந்து ரெண்டையுமே லிங்க் பண்ணும் ஓகேவா இந்த ஏர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் வந்து இதை லிங்க் பண்ணிட்டு இது இங்கே ஒரு ஏர் இங்கே ஒரு அயன் பார்த்து இருந்ததுன்னு சொன்னால் இதை லிங்க் பண்ண ஃப்ளக்ஸ் இதோட சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் இங்கேயே வந்து லிங்க் பண்ணும் ஒருவேளை அந்த ஏர் கேப் நான் கொடுத்துக்கலாம் அந்த ரெண்டையும் வந்து ரொம்ப கிளிக் கிட்ட கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஏர் ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கீழே போக 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கம்மியாக ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ தட் அப்பர் கேஜை மட்டும் தான் அது வந்து ஆக்குபை பண்ணும் கீழே வரைக்கும் வராது அப்பர் கேஜில் பாதி வரைக்கும் வந்துட்டு அப்புறம் வந்து திரும்ப ரிட்டன் போயிடும் ஸோ தட் நம்ம இந்த கேஜில் வந்து நமக்கு நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது ஸோ அதனால தான் அந்த ஏர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா ஆர் சிக்கல் டு ரோயல் பை ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம ஃபார்முலா வந்து பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ ஏ அப்படின்னா ஏரியா இதோட ஏரியா வந்து ரொம்ப சின்ன ஏரியா இது வந்து ரொம்ப லார்ஜரான ஏரியா ஏரியா வந்து குறைஞ்சது அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகும் எப்படி அதிகமாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக அப்பர் கேஜ் வந்து பிராஸ் அலுமினியம் பிரான்ஸ் அப்படிங்கிற ஹை ரெசிஸ்டிவ் மெட்டீரியலான உருவாக்கியிருப்பாங்க வேறஸ் லோயர் கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர்னால் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் மெட்டீரியல் நான் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதோட ஏரியா வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் இது கம்மியாக இருந்தால் அது அதிகமாக இருக்கும் அது கம்மியாக இருந்தால் இது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ தட் இது வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சிச்சு கரெக்டாக பட் இப்போ ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஒரு இதில் வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் கேஜில் வந்து ரியாக்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் வேறஸ் லோயர் கேஜில் பார்த்திங்கன்னா ரியாக்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து இது எதை வந்து குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரியாக்டன்ஸ் வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி கரெக்டாக ஸோ ஃப்ரீ ரியாக்டன்ஸ் குறைஞ்சால் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டிப்பாக குறைஞ்சிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த ஆக்சுவலாக அந்த மெத்தட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம போன வீடியோவில் டீப் பார் பார்த்த மாதிரி இந்த வீடியோவில் டபுள் கேஜ் அவ்வளோதான் ரெண்டுமே வந்து ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் டாக் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தானே தவிர மற்றபடி வேறு எந்த மாதிரி பிரின்சிப்பும் கிடையாது ஸ்டார்டிங் டாக் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் ரன்னிங் பர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே பண்ணக்கூடாதுங்கிறதா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கான்செப்டோட மெயின் ஏமாவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்ததாக வாங்க இந்த ரியாக்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கனால என்ன எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்டார்டிங் டைம்ல இருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டரோட ஃப்ரீக்வன்சியும் ஸ்டேட்டாரோட ஃப்ரீக்வன்சியும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் போக 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 ரன்னிங் கண்டிஷனுக்கு போனதுக்கு ரோட்டார் வந்து ரன்னிங் கண்டிஷனுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி வில் பிகம் ஈக்குவல் டு த ஸ்லிப் ஆஃப் த ஸ்டேட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இன் டு எஃப்எஸ் அப்படின்னு மாறி எப்போ ரன்னிங் கண்டிஷனில் கரெக்டா ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஜென்ரலாக நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் ஆகிட்டு எக்ஸலாக இருக்கும் ரியாக்டன்ஸ்க்கு இன்வர்ஸ்லியாக இருக்கும் ஸோ ரியாக்டன்ஸ் குறைஞ்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கரண்ட் வந்து கூடும் கரெக்டாக பட் இப்போ நம்ம கான்செப்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் கேஜில் வந்து கம்மியான ரியாக்டன்ஸும் லோயர் கேஜில் வந்து அதிகமான ரியாக்டன்ஸும் இருக்குன்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ரியாக்டன்ஸ் கம்மியானால் கரண்ட் வந்து கூடணும் அப்போ ஆக்சுவல் கான்செப்ட் என்ன கரண்ட் இந்த அப்பர் கேஜ் மஸ்ட் பி வெரி ஹை கரெக்டாக
இந்த இண்டக்டன்ஸும் கெப்பாசிட்டன்ஸும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ஸோ அதனால் இந்த ரியாக்டன்ஸ் அதாவது வந்து எல் அண்ட் சி பார்த்தீங்கன்னா ஏசிக்கு மட்டும்தான் வந்து கரெக்டாக வந்து வேலை செய்யும் டிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரான்ஸின் ரெசிடென்ஸ் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது வேறு கான்செப்ட் பட் ஏசிக்கு தான் நம்ம மெயினாக வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் ஏசின்ற விஷயம் வரும்பொழுது டிசிங்கிறது இதில் வந்து அவ்வளோ வந்து எஃபெக்ட் இருக்காது கரெக்டாக ஸோ ஏசிக்கு தான் இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குங்கிறது தான் அந்த எல்சி காம்பனன்ஸ் பட் ஆறுன்றது வந்து ஏசி டிசி ரெண்டுக்குமே வந்து காமன் ஆனது ரெண்டுக்கும் வந்து வெவ்வேறான ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாதுங்கிற காரணத்தினால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்குங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்ணுறது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஸோ என்ன தான் அப்பர் கேஜில் லோ ரேக்டன்ஸ் இருந்தாலும் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த அப்பர் கேஜில் போய் வெரி வெரி லோங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க கரண்ட் ஃப்ளோ லோவாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்டிங் டார்க் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் கரண்ட் கம்மியாகிடும் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்டிங் டார்க் வந்து அதிகமாகிடும் ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் ஸோ ஸ்டார்டிங் டார்க் அதிகமாக்குறதா நம்மளோட வேலை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா ரோட்டாரை வந்து ரெண்டு கேஜாக வந்து நம்ம பிரிக்கிறது மூலமாக இந்த ஸ்டார்டிங் டார்க்கை நம்ம அதிகப்படுத்துகிறோங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த கிராஃபில் பார்த்திங்கன்னா டார்க்குக்கும் ஸ்லிப்புக்கும் பிளாட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அப்பர் கேஜினால் வரக்கூடிய டார்க் இந்த இருக்கு இல்லையா செகண்ட் ஒன் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா லோயர் கேஜினால் வரக்கூடியது தேர்ட் ஒன் தான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரிசல்டன்ட் டார்க் ஸோ இந்த ரெண்டு டார்க்கை கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த டார்க் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹை ஸ்டார்டிங் டார்க் டபுள் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டாருங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல நினச்சேன் இதில் டவுட்ஸ் இந்த கமஸ்ட்ல லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு என்ன மாதிரி என்ன வீடியோஸ் வேணுங்கிற கமஸ்ட்ல சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் அண்டில் தான் சி கேஸ் டேக் கேர் பாய் சியர்ஸ் ஸ்டேக் ஹோம் ஸ்டேஸ